Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Elérkeztünk a nagy végkifejlethez, a teszt eredménye lesz most megmutatva egy videóban. Miről is van szó? December 3-án, azaz egészen pontosan 25 nappal ezelőtt néhány veszőt különböző termesztő közegekbe eldugattam, illetve hát belelógattam, abból a célból, hogy megvizsgáljuk, hogy melyik az a gyökeresztető közeg, ami mindenféle külső fűtés vagy behatás nélkül, tehát teljesen natur gyökeresztetés esetén, mindenféle extra energia bevétel nélkül a legjobb eredményt nyújtja. Hát azt a videót újra meg lehet nézni, majd ennek a videó végén egy felugró ablakba ott lesz, aki látni akarja, hogy pontosan mi és hogyan lett ide betéve a cserepekbe, de tőmondatokban azért elmondom. Még annyit mondanék el, mielőtt ebbe belefogok, hogy ugye mivel decemberben fogtam hozzá ehhez az egészhez, a veszők, amiket használtam, nem biztos, hogy tökéletesen megfelelő veszők voltak mindegyik. Ezért is tettem több darabot mindegyik cserébe, mert nem, tehát a, ezek nem erre a célra kezelt veszők voltak, hanem egyszerűen csak fogtam néhány veszőt, és ki akartam próbálni, hogy melyik közeg működik jól. Így aztán lesz köztük valószínűleg olyan, ami besült, de pont azért tettem többet, hogy így is objektív képet kapjunk. No tehát, aki azt a videót nem látta, az egyik, az egyik edénykébe egy vatta pamacs van, tiszta vízzel feltöltve, ez a víz december 3 óta nem volt lecserélve, csak után töltve, hogyha ugye párolgott el belőle. Ebbe is füge és szőlőveszők vannak, csak úgy, mint a többi edénykébe. A többi edénykébe mindegyikbe, mint látjuk, kevesebb van, pontosan 5 darab. Minden edénykébe 2 darab füge és 3 darab szőlővessző lett leszúrva, gyökeresztetni. Kivéve ezt az egyet, ebbe is az elején csak 5 volt, és abban a videóban 5 látszott, tehát ez a felső 5 darab, de utólag egy napos késéssel én még négy másikat beletettem ebbe a vízesedénybe úgy, hogy nem a vatta tetejére, tehát ö, nem a víz fölött csak érintkezve van a vízzel, hanem konkrétan belemártottam a vízbe, tehát négy olyan veszőt is beletettem, ami víz alatt van, hogy nézzük meg akkor, ha vízbe történt volna az egész, akkor mi lenne. Az a négy vesző az egynapos késésben a többihez képest. Na tehát ebbe vatta pamacs van és tiszta víz, abba kókusz, rost van, abba virágföld van, és ebbe pedig egy jóval kevésbé ismeretes termesztő közeg, szintén teljesen natur termesztő közeg, még pedig tőzeg moha. Figyelem nem összekeverni a tőzeggel, ebbe nem tőzeg van, hanem tőzeg. Moha. Egyet kiemelek, megmutatom. Így néz ki a tőzeg moha. Ez egy szárított moha, lehet kapni, akár kis állatkereskedésekbe is. Sokan erre esküsznek, ezt is ki akartam próbálni. Na most az következik, hogy egyáltalán nem sietve, akinek nincs türelme, az most kattintson tovább, és ne írjon olyan megjegyzéseket, hogy több mint négy percet tartott, abszolút nem érdekel, milyen hosszan tart. Én most óvatosan ki fogom bontani ezeket a cserepeket a kamera előtt, és együtt megnézzük, hogy melyik vesző, illetve melyik veszők fejlődtek a legjobban. Na, fogjunk hozzá. Na, kezdjük azzal, ami talán anélkül is látható, hogy bármiféle ásatást kellene végeznem. A tiszta vízben történő gyökeresztetés. Először is össze szeretném hasonlítani azokat a veszőket, amik a víz be vannak belemerítve, és azokat, amik egy vattapamacs tetején vannak. Talán ez a legfejlettebb mindközül, ez a füge vesző, ami itt a vatta tetején van. Hát én most nem bánom azt se, hogyha összetöredezik, mert én ezeket nem szeretném felhasználni, nem most van az ideje a gyökeresztetésnek, hogy ez pont azt Szerette volna ez a teszt megmutatni, hogy mi lesz akkor, hogyha tavasszal majd gyökeresztetünk. Hát ez a füge, ez kérem nagyon kitett magáért, rettenetesen ki van gyökerezve, itt a vatta egy kicsit ráragad, de remélem jól látható, ugye ez a vatta tetején volt. 
Szintén a vatta tetején volt ez a másik füge is, ami jól láthatóan szintén ott vannak a megfelelő rügyek. Rügyek, gyökerek. Na most az a füge, ami a vízbe lett belemártva, hát az is kérem tisztelettel nagyon jó gyökereket hozott. Sőt, egyes olyanokkal, amik a vatta tetején vannak, simán felveszi a versenyt, én úgy gondolom. Úgyhogy ennyit a fügékre. Itt van még egy füge, ami szintén a vízbe lett beleugogatva. Ezt is kibányászom. Itt megindult rajta egy hajtás is, de itt is már itt vannak a gyökerek, látszik. Tehát azt mondanám, hogy a fügének aztán teljesen mindegy, hogy a vízbe van, vagy a víz fölött egy vattapamacson. Tény az, hogy volt közöttük egy, amelyik nagyon táltos volt, ez a vattapamacs tetején volt, ez talán jobban teljesített, mint a többi. Nézzük, mi a helyzet a szőlőkkel. Hát ott síralmas a helyzet. A szőlőknek a tetején megindultak a rügyek, ez azért van, mert ugye mondtam, hogy külső fűtés nélkül egy a keresztetés, tehát ö, megindultak a melegbe levő felső rügyek, ugyanakkor már erősen meg van duzzadva a vége is, tehát itt lesznek majd gyökerek, de még nincs. Egyenlőre még nincs. És nagyjából ugyanez elmondható, bár nem, itt ezen a másik szőlőn itt már megindultak a gyökerek. Tehát ott látszik, hogy indulnak a szőlőn a gyökerek, de 25 nap elteltével még mindig nagyon-nagyon picikék. Lássuk ezt a szőlővéget is. Hát ez is meg van duzzadva, lehet, hogy előbb-utóbb ebből is lesz gyökér, de egyenlőre semmi. Na most mi a helyzet azokkal, amelyik vízbe voltak téve, tehát víz alá merítve, úgymond. Itt is erősen duzzadtak, és igen, ott már jönnek a gyökerek. Megpróbálom megmutatni, ott alól az a fehér, amit ott látunk, abból gyökér lesz. Tehát igazából azt kell mondanom, hogy talán az a szőlő, amelyik vízbe volt merítve, és nem a vatta tetején volt, itt is jól látható, remélem, hogy meg van nyilva, ott jönnek majd a gyökerek. Nekem olybá tűnik, hogy talán az még egy picit előrébb is van. Na hát ennyit a vízről, illetve a vattáról. Nézzük meg a különböző más anyagokat. Kezdjük talán a virágfölddel. Hát ha egy kicsit feljebb viszem a kamerát, akkor meg tudom mutatni, hogy ezeknek a rügyeknek is melegük volt, megindultak, már egy szép nagy hajtás van rajta. A kérdés csak az, hogy gyökéren dolgoztak-e. Hát ehhez ki kell vennünk a földből. Most ezt megpróbálom valahogy úgy elvégezni, hogyha lett is rajta valami gyökér, az ne törjön darabokra. No, hát akkor lássuk, leszedjük egyszer az egyiket. Óvatosan megpróbálom megbontani rajta a földet, és megnézzük, hogy mi van vele. Hát, valamihez hozzáfogott, megmutatom. Meg van repedve a a háncs, és az a kis fehér pötty, ami ott talán látszik, megpróbálok még jobban ránagyítani. Tehát az a kis fehér pötty, ami ott látszik, ott az ujja megyénél, az már egy gyökér kezdemény. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a, a virágföldben is ott vannak már a gyökér kezdemények. Hát egy picit lemaradva, a vízhez képest, de ott vannak. Nézzünk meg egy, egy fügét. 
mi a helyzet a fügével. Hát a füge esetében is ugyanazt tudom elmondani, hogy már jól látható, jól látható, hogy ott belül ott a kis gyökér, az a kis fehér pöttye, amit ott látunk, ott belül, az a gyökér, de még ő, itt, itt már az egy kicsit talán még jobban látszik, de ez még igazán picike, tehát ez még nagyon messze van. Én azért megnézem a többit is, hogy ott mi a helyzet. Nem. Ez egyértelműen, de ott van, jó van. Ott van a kis gyökér. Látjuk? Ott a gyökér, ez, a, ez az a szőlő, amelyik megindult, de ott a gyökér, ott jön a gyökér. Ott az a fehér. Jó. Másik szőlő. Hát ez szerintem be van sülve. És másik szintén szőlő. Hát meg van nyilva, meg van duzzadva, de még a gyökér nem bújt ki. Úgyhogy azt mondanám, hogy eddig a víz és a vatta a nyerő, menjünk tovább. Na kérem, eltakarítottam a virágföldet, és akkor megmutatom. Ez az az edényke, amiben kókusz rost van. Itt is egy darab megindult a szőlők közül. A fügék érdekes módon nem, viszont a szőlők közül egy hajtást hozott. Na borítsuk ki ezt is, és nézzük meg, hogy mi a helyzet vele. Így. Megpróbálom ezt is úgy kiszedni, hogy ha esetleg vannak gyökerek, ne bántsam. No hát a kókuszrosnál az egyik szőlő, az ami megindult, az már mutatja is, hogy ő itt van. Gyönyörű szép hajtást hozott. Ez sima egyszerű kókuszrosba tett szőlő, viszont csak egyetlen egy gyökér van, látjuk. Csak egy gyökér van. De ez a szőlő, ez talán eddig a legnagyobb gyökérrel rendelkezik. Nagyobb bal, mint amik a vízben jelentkeztek. A füge, azon itt megpróbálom megmutatni. Itt jelenkezik valami, de ezt én rügynek nézem, és nem gyökérnek. Hát ezen lehet, hogy gyökér lesz, de én azt inkább rügynek nézem itt. Úgyhogy ez talán inkább egy rügy, megindult rügy. Vegyünk még egy fügét. Ez a füge is igencsak csendben van. Én azt hiszem, hogy a fügének ennyi nedvesség nem elég. Neki több nedvesség kell. Nem annyira szerette ezt a közeget. Itt van még egy szőlő, és ezen is jön a gyökér. Látjuk? Az a fehér ott, az gyökér. Úgyhogy a második szőlő is jó. Az most már egy hét múlva egy szép nagy gyökér lesz. A harmadik viszont itt is úgy nézem, hogy be van dögölve. Ez meg sincs dagadva, tehát ez, ez úgy tűnik, hogy bedöglött. Na hát én azt hiszem, hogy szőlőnek a kókuszrost az jobb, mint a víz meg a vatta, és jobb, mint a virágföld. A fügének viszont eddig a legjobb a víz, vagy a víz és a vatta, tehát az erősen nedves közeg. És nézzük meg az utolsót. És elérkeztünk az utolsó közeghez. Meg volt a víz, a virágföld, az előbb láttuk a kókuszrostot. Nézzük meg a tőzeg mohát. Hát még erről annyit, hogy ez az edényke, ami nekem azért furcsa, mert minden egyes veszélye meg van indulva. Itt, itt van a hajtás, 
itt, itt a hajtás, ott lent, ott a hajtás, a szőlő is megkihajtott, ez is kihajtott, és ez a szőlő is, ott látjuk, hogy hajt. Tehát ez az egyetlen cserép, amiben minden kihajtott már, kíváncsi vagyok, mi van alól, megpróbálom kibányászni. Hoppá! Hű, hát ez, ez jó nedves. Hű, oda nézzünk! Megpróbálok ránagyítani a megfelelő helyre. Oda nézzünk, akkor a gyökerek. Na, próbáljuk meg kiszedni. Az a baj, hogy ez így ragaszkodik. Nem lesz egyszerű. Iha. Ő, letörtem. <gül> Na hát igazából az ember ezt nem kellene kibontsa, hanem így ezzel együtt beültetni. De én most azért akartam kibontani, hogy meg tudjam mutatni a kamerának. Hát ekkor, ekkor a gyökerek vannak, kérem a fügén. Itt ez az egyik füge. Nézzük tovább. Úgyhogy le is törtem belőle, tehát itt, itt vannak olyanok, amiket letörtem, de még egyszer mondom, ezt, ezt rendesen nem kellene ám így kibányászni, hanem ezzel együtt beültetni. Tehát ezt így, így kellene beültetni, ahogy most van. De én megpróbálom kibányászni, hogy megmutassam. Hát megint letörtem egy csomó gyökeret a bányászással. Na, akkor így mutatom meg, ahogy van. Ide nézzünk, mennyi gyökér van ezen a fügén. Hát nem hiába esküsznek a, a japánok erre az anyagra. Azt úgy nevezik, hogy a gyökér doktor. Hát most már azért is kitépdestem, úgyis, úgyis sem értelme tartani, mert túl korán van ennek, de ide nézzünk. Hát ez messze lehagyta a vizet, a füge. A fügének ez sokkal jobb, mint a víz, meg bármi más, az biztos. Lássuk a szőlőt. Ih, ah, ah, <gül> Na most, ki tudom úgy szedni, hogy jó legyen. Megpróbálom. Ezt, néz, ezt nézzük meg. <gül> Szőlő. Nem, nem tudom róla leszedni, mert belenőtt. Tessék. Csoda szépen. 25 napra, fűtés meg minden nélkül, ez nagyon jól néz ki. Nézzünk még egy szőlőt. Csoda szép emberek, ezt nézzék. Tessék, még hogy fűtés nélkül nem lehet szőlőt gyökeresztetni. Tessék, aztán minden itt. Na most már kíváncsi vagyok a harmadikra. A harmadik az megindul, de még csehül áll. Szerintem ez majdnem besült, és most indul. Látjuk, de már azért ott van, tehát ott vannak a gyökerek. Ez mind gyökér lesz, csak még nincs. No, hát hölgyeim és uraim, így néz ki a tőzegmoha. Szárítva lehet kapni. Én mindenkinek nagyon ajánlom gyökeresztetésre. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én ezekkel búcsúzom. És a legközelebbi viszont látásra. Még talán annyit, hogy örülnék a megjegyzésben. A véleményüket megírnák a videó alatt. Viszlát! Thank you.